हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नोमी एट जी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर उत्तराखंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंडोसमोसिस एंड ऑक्सेसमोसिस एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन सेल वाटर कंटेंट ऑफ दिस प्रोसेस सेल बिकम फ्लैसिड और टर्जिट दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स ऑसमोसिस एंड ऑसमस एंड ऑसमोसिस सो हाउ दिस प्रोसेस टेक प्लेस actually this end uh, osmosis is the entry of water in cell so water content of cell increases so cell size increases cell shape increases and the cells become turgid so water content increases and cell become turgid and in case of x osmosis there is exit of water from the cell you can say exit or removal of water or exit or removal of water from cell so water content of cell reduces so cell size decreases and cell shrinkage is there cell shrinkage is there and cells become flaccid so this is the impact of endosmosis and exosmosis so if there is exosmosis cell size decreases and size become smaller and is smaller and lastly it become flaccid and in case of endosmosis water content of cell increases it swells and size increases and cells become turgid so why this endosmosis and exosmosis process take place it is a uh, very uh, interesting so in some cells there is entry of water and in some cells there is a removal of water actually uh, this is the impact of the solution uh, which is adjacent or near or in which cell is placed so this is the impact of the solution surrounding the cell so if cell is placed in hypertonic solution sorry uh, ha hypo, uh, hypotonic solution hypotonic solution then there is endosmosis and in case of x uh, osmosis cell is placed in hypertonic solution now what are these hypertonic and hypotonic solution so actually this hypertonic and hypotonic uh, terms are related to the solution in which cell is placed so in case of hypotonic uh, solution the uh, in which solution uh, uh, cell is placed so solution uh, concentration is less than cell cytoplasm concentration or cell uh, water content uh, water concentration or cell uh, solution concentration then it is termed as hypertonic solution if solution concentration in which cell is placed solution concentration is more than cell cytoplasm concentration then this is known as hypertonic solution if both uh, solution concentration are equal then it is known as isotonic solution so in case of isotonic solution there is no change in cell water content no change in cell we can say no change in water content of cell so isotonic solution or those solution uh, which concentration is equal to cell cytoplasm concentration to teen tarah ke solution ho sakte hain hypotonic wo solution jisme humne cell ko place kiya hai uska uh, concentration kam ho aur cell ka concentration zyada ho hypertonic mein wo hoga us solution mein solutes uh, sugar salts zyada honge aur cytoplasm mein kam honge isotonic mein equal honge to hypertonic solution se kya hoga कि एंड ऑसमोसिस होगा वाटर की एंट्री होगी और टर्जिडिटी बढ़ेगी एक्स ऑसमोसिस से क्या होगा सेल का वाटर कंटेंट बाहर चला जाएगा और सेल सिकुड़ती जाएगी सिकुड़ती जाएगी और छोटी हो जाएगी लास्ट में सिकुड़ के बहुत छोटी जाएगी इसको हम फ्लैसिड सेल बोलते हैं सो व्हाई दिस फिनोमिना टेक प्लेस इन हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सपोज ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन is a cell it is placed in uh 
इसको यहाँ बनाते हैं इट इज़ अ सेल विच इज़ प्लेस्ड इन हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिस इज द वाटर कंटेंट ओके एंड दिस इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ब्लैक डॉट्स आर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन सो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन एंड द सेल कंसंट्रेशन दिस इज द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन एंड इनसाइड द सेल इज सेल कंसंट्रेशन इक्वल एंड सपोज इट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सपोज इट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सो इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन the concentration of the solution is less it means cell contain more solutes more salt more concentration of solute salts etc to jo hypotonic solution hai uska concentration kam hai usme solutes kam hai aur cell ke andar solutes zyada hain and solutes decide the free energy of water there is more solutes so more attraction of water molecule with the solute so free energy free movement of water reduces and its solute concentration is less फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स मोर अवेलेबल सो फ्री एनर्जी इज हाई सो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज डिसाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट सो हाई कंसनट्रेशन सोल्यूट है फ्री लो फ्री एनर्जी एंड लो कंसनट्रेशन सोल्यूशन है हाई वाटर फ्री एनर्जी सो इन दिस केस द कंसनट्रेशन इज लेस हेयर सोल्यूशन कंसनट्रेशन सो वाटर एनर्जी इज हाई सो दे वाटर एनर्जी इज हाई एज कंपेयर टू सॉल सॉइल वाटर तो सॉइल वाटर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल दैट इज नॉन स्टर्गर प्रेशर इट इज एक्सर्टिंग मोर प्रेशर दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर सो दिस आउटर प्रेशर इज मोर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर अवेलेबल तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा फ्री हैं क्योंकि उसमें सॉल्यूट्स कम है तो कम अटैचमेंट हुआ है तो ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे इसके अंदर एंटर कर जाएंगे सो देर इज मोर वाटर एंट्री एंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल इंक्रीजेज and this entry of water is known as and osmosis so because of this and osmosis the cells become turgid and water content increases now the case of x osmosis suppose this is the cell and it is placed in solution water is there and this blue dots water black dots uh the solute concentration and both are equal solute uh, solution concentration of this solution and the cytoplasm is equal so solute concentration is same solution we can say solution concentration is same now if uh, this solution has more solutes more salt more sugar more uh, soluble uh, or uh, substances then concentration increases so free energy of water in this solution is decreased so such type of solution is known as hypertonic in which concentration is high to so, agar solution mein solutes zyada hain to water ke molecule zyada attach honge to unki free energy kya ho jayegi kam ho jayegi to yahan jo water ke molecules ka jo pressure tha cell pe aur jo andar se jo pressure tha dekhi andar se jo pressure hai वो अब ज़्यादा होगा बिकॉज फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज मोर सो दैट्स वाई दिस क्रिएट मोर प्रेशर एंड वाटर विल मूव आउटसाइड द सेल सो देयर इज श्रिंकेज ऑफ सेल एंड सच प्रोसेस इज नोन एज एक्स ऑस्मोसिस सो देयर इज फ्लैसिड सेल सो दिस इज द रीजन दैट वाई सेल बिकम फ्लैसिड इन हाइपर टॉनिक सोल्यूशन एंड टर्जिड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन and this situation may uh, is generally occur in soil uh, soil solution concentration is less than root cytoplasmic concentration to jo soil mein jo soil water uska concentration kam hota hai aur jo plant ki roots hain unka concentration zyada hota hai us karan se soil water move kar jata hai plant roots ke andar aur easily entry ho jati hai aur agar hum hypertonic ko dekhe agar ye plant root cell hai aur humne soil mein kuch uh, salts dal diye soluble salts dal diye यूरिया डाल दिया या कोई फर्टिलाइजर डाल दिया सोल्यूबल तो क्या होगा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और प्लांट की जो रूट से वाटर बाहर आ जाएगा और प्लांट की डेथ हो जाएगी सो दिस इज द रीजन दैट व्हेन वी अप्लाई एक्सेस साल्ट और एक्सेस फर्टिलाइजर देर इज अ ड्राइंग ऑफ प्लांट एंड डेथ ऑफ द रूट सेल्स सो डोंट अप्लाई एक्सेस फर्टिलाइजर एक्सेस सोल्यूबल साल्ट अदरवाइज देर इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट सेल एंड डेथ ऑफ प्लांट सेल सो दिस इज द नॉर्मल फ्लाइंग प्लांट सॉइल 
uh, how the plant uh, soil water move inside the plant root. So this is the process of endosmosis and X osmosis in cells which decide the uh, water content in cell. So soil uh, cells become turgid, more water content because of endosmosis. If placed in hypotonic solution or surrounding uh, solution is hypotonic and is cell uh, is uh, or surrounding solution of the cell is hypertonic, more solute concentration. Then uh, water present inside move outside and shrinkage of cell and cell become flaccid. So this uh, are the process which is affected by the uh, surrounding solution concentration. So this hypertonic and hypotonics are related or uh, considered with respect to surrounding solution uh, concentration with respect to uh, cell concentration solution. So this is the process of endosmosis and X osmosis. Thank you. Very much.